Hey guys, I'm Ken. 안녕하세요. 권쌤입니다. 액팅 글레이시 오신 걸 환영합니다. 네, 오늘은 실전 리스닝 시간인데요. 최근 들어서 이 제로 제품들이 참 열풍이에요. 뭐, 제로 콜라, 제로 사이다, 심지어 뭐, 제로 소주까지 좀 나왔더라고요. 사람들 다들 이제 다이어트에 관심이 많다 보니까, 이제 칼로리 없이 좀단 거, 좀 먹고 싶은 마음에 여러 이제 제로 제품들이 나오고 있는데요. 근데 최근에 제로 제품에 관해서 좀 위험성에 대해서 경고하는 뉴스가 나와서 화제입니다. 일단 먼저 보고 시작하도록 하시죠. Aspartame has made it possible for people to enjoy their favorite sweet products without the calories. But the World Health Organization says the ingredient could carry another risk, cancer. The conclusion of the working group was that it should be classified in group 2B, um, which is entitled possibly carcinogenic to humans. The organization says that classification means they don't consider ingesting the chemical sweetener as risky as smoking cigarettes. They also can't definitively say that it will give you cancer. It's been listed in the same category as things like aloe vera extract and carpentry work. 네, 그럼 저랑 다시 하나 하나 한번 보도록 하시죠. Aspartame has made it possible for people. Hmm. Aspartame has made it possible. for people입니다. 자, aspartame, 우리 보통 아스파탐이라고 요즘 부르는데요. 이 aspartame의 영어 발음은 이 aspartame has made it possible, 가능하게 만들어졌대요. for people, 사람들에게 가능하게 만들어졌대요. to enjoy their favorite sweet products. 음, to enjoy their favorite sweet products예요. 그죠? 그, 그, 즐길 수 있게 해줬다는 거예요. 그들이 좋아하는 단 제품들을. 여기서 사실 숨어있는 패턴이 있어요. Make it possible for A to B라는 패턴이에요. A가 B 하도록 가능하게 하다. 그래서 어, aspartame이 사람들을 즐길 수 있도록 가능하게 해줬죠. Without the calories. 음, without the calories. 그렇죠. 칼로리 없이 단 음식을 즐길 수 있게 해줬죠. But the World Health Organization says 음, but the world Health Organization says. 우리 보통 이제 WHO로 부르죠. 세계 건강 기구 보건 기구죠. 세계 보건 기구가 말했습니다. The ingredient could carry. 음, the ingredient could carry. 그렇죠. 그 재료가 could carry 운반할 수 있대요. Another risk, cancer. 음, another risk 다른 위험을 어, 운반할 수 있는 게 뭐냐면 cancer. 어, 암을 운반할 수 있다. 어, 굉장히 무서운 얘기죠. The conclusion of the working group was that. 음, the conclusion of the working group was that. Yeah. Conclusion이라는 말은 결론이죠. Of the working group, 조사 그룹이에요. 이렇게 연구를 했던 이 조사단의 어, 결론은 뭐였냐? It should be classified in group 2B. 어, 여기 다시 물어볼까요? That it should be classified in group 2B. 음, it should be classified in group 2B. It should be classified. Classified 하면 분류되다라는 얘기죠. 그것은 분류되어져만 한다. In group 2B. Group 2B로 분류되어진다. 도대체 그럼 group 2B가 뭔가? Um, which is entitled possibly carcinogenic to human. 어, 어렵죠. 다시. Entitled possibly B. Um, which is entitled possibly. 음. Which is entitled possibly. 어, which is 그것은 entitled. 자격이 있는 이런 얘기죠. 어떤 자격이 있냐? Possibly. 아마도 어떤 자격이 있는 그룹들인데. Carcinogenic to humans. 아, 얘가 좀 어렵죠. Carcinogenic to humans. 예요. 이 carcinogenic이란 말이 어떤 바람성에, 어떤 암을 일으킬 수 있는 바람성. 인간에게 바람성이 있을 수 있는, 아마도 그럴 자격이 있는 이 군이 바로 그룹 2B라는 어, 그룹이죠. 이 안에 지금 분류되어져야 된다라는 거죠. 이 aspartame. The organization says that. 음. The organization says. 그래서 그 기구가 말하기를. That classification means. 음, that classification means. 그 분류는 의미한다. They don't consider ingesting. 음, they don't consider. 음, 그들은 고려하지는 않는다. 자 다시 볼게. 뭘 고려하지 않는다. They don't consider ingesting the chemical sweetener. 음, ingesting. The chemical sweetener. 어, ingesting은 단어 더 생소하죠. 예, 섭취하다라는 얘기예요. Digest가 소화하다라는 얘기죠. 그래서 ingest는 섭취하다. The chemical sweetener. 화학적인 sweetener. 감미료예요. 단맛을 나게 해주는 감미료. 이 화학 감미료를 섭취하는 게 as risky as smoking cigarettes. 음, as risky as smoking 
cigarettes. 그렇죠. 담배를 어, 피우는 것만큼이나 리스키 하다라고는 they don't consider. 어, 고려하지 않는다. 그렇죠. 물론 바람성이 있지만 담배만큼 또 해롭진 않다는 거죠. They also can't definitively say. 음. They also can't definitively say. 그리고 그 또한 명확하게 definitively 명확하게 말할 수는 없다. That it will give you cancer. 음. That will give you cancer. 어, 그것이 당신에게 암을 줄 거라고는 또 명확하게 말을 못 한다. 처음에는 막 바람성이 있다고 잔뜩 겁을 주다가 나중에는 좀 살살 얘기하죠. 어? It's been listed in the same category. 어, 다시 볼까요? Cancer. It's been listed in the same category. 음. It's been listed in the same category. It's been listed. List 되어져 왔대. 목록화 되어져 왔다. In the same category. 같은 범주 안에 어떤 목록이 있었대요. 이 지금 어, 이, 제, 이 제품 이 아스파르템 군이. As things like aloe vera extract. 음. As things like aloe vera extract. 우리 알로에 베라 많이 들어봤죠. 뭐 화장품이나 음식 많이 들어가죠. 그래서 extract란 말은 추출물이에요. 그래서 알로에 베라 추출물 같은 것들이 같은 어, 범주 안에 어, 항상 들어와 있었다라는 거죠. And carpentry work. 음. And carpentry work. 우리 보통 이제 carpenter라는 직업이 있죠. 목수라는 의미죠. 근데 여기서 carpentry 그러면 목공의라는 의미예요. 그래서 carpentry work 그러면 목공 작업을 의미합니다. 목공 작업하다 보면 나무 써니까 막 먼지 날리고 톱밥 날리고 하다 보니까 좀 이렇게 바람 물질이 나올 수는 있겠죠. 그래서 이 알로에 베어라고 이, 이 목공 작업들이 또 같은 문화에 속해 있다고 해요. 네, 다시 한번 들어보실게요. Aspartame has made it possible for people to enjoy their favorite sweet products without the calories. But the World Health Organization says the ingredient could carry another risk, cancer. The conclusion of the working group was that it should be classified in group 2B, um, which is entitled possibly carcinogenic to humans. The organization says that classification means they don't consider ingesting the chemical sweetener as risky as smoking cigarettes. They also can't definitively say that it will give you cancer. It's been listed in the same category as things like aloe vera extract and carpentry work. 어, 물론 이렇게 이제 바람성이 있다라고 이제 경고를 하긴 했지만 실질적으로는 어, 그 양이 굉장히 적은 편이라서 뭐 한두 캔 정도 마시는 건 크게 문제가 없다고 합니다. 지금 거의 한 50캔 정도 이상 마셔야 좀 문제가 있을 수 있다 해서 현실적으로 봤을 때뭐좀 먹는다 그래서 그렇게 막 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 그래서 음, 이게 개인적인 소견입니다만 아무튼 여기까지 하도록 하겠습니다. Alright, thank you for watching. See you next time. Bye bye.